Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de couverte sur la chaîne jeustratégie.com On se retrouve aujourd'hui sur Industry Manager Future Technology Donc un petit jeu de gestion commerciale industrielle qui est sorti le 6 octobre Que je vous propose de découvrir donc sur notre chaîne Donc je remercie Games Planet de m'avoir proposé un accès à ce jeu pour pouvoir le tester Allez c'est parti, donc qu'est-ce que Industry Manager C'est un jeu qui vous place à la tête d'un empire industriel commercial et vous avez comme objectif tout simplement de devenir le plus puissant parmi euh, plusieurs adversaires sur une carte donnée. Alors, petite première chose à dire, deux petites choses même. C'est un jeu donc euh, de gestion qui est actuellement à une vingtaine d'euros sur Steam et ou 15 euros à peu près sur euh, Games Planet. C'est un petit jeu, ce n'est pas un, un jeu à gros budget, euh, donc ça se voit au niveau du graphisme. Après c'est un jeu de gestion où euh, ce n'est pas sur les graphismes qu'on va juger le jeu, mais plutôt sur son gameplay et sur ses possibilités. Donc que propose le jeu Il vous propose au départ de choisir une faction, euh, de choisir une carte, parce que le jeu ne propose pas de mode campagne, il ne propose que des modes escarmouche à travers trois types de cartes, une petite, une moyenne et une, grand, et une grande carte. Les cartes sont toujours les mêmes au départ, donc c'est très limité, c'est-à-dire qu'on n'a que trois cartes possibles, pas de mode escarmouche, euh, pas de mode campagne, on va dire, mais plutôt un mode escarmouche, un mode bac à sable toujours à peu près identique euh, c'est dommage j'aurais peut-être pas peut-être pas une campagne mais au moins une possibilité d'avoir quelques défis c'est à dire que le jeu vous propulse déjà la tête d'un empire placé avec une forte concurrence et vous devez tout faire pour résister et ça je pense que ce serait pas mal bon, peut-être en ajout un peu plus tard à voir donc le jeu qu'est ce qui se passe au début vous débutez euh, la partie en tant qu'à la tête d'un empire euh, un petit empire industriel et vous devez choisir parmi huit branches de production donc je vais vous les montrer tout de suite on va aller là vous allez avoir huit branches de production au départ l'usine automobile l'usine biotechnologique l'usine de logiciels d'appareils domestiques d'appareils électroniques portables de vêtements alimentaires et une bijouterie Ensuite, dans chaque, dans chaque arbre de production, vous allez avoir des sous-arbres. Par exemple, dans bijouterie, on peut faire des bijoux et des accessoires. Dans logiciel, on peut faire des logiciels, département de recherche avancée, jeux, usine. Voilà, vous pouvez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a énormément de productions possibles, jusqu'à 200 ressources à déverrouiller, à exploiter ou à produire, c'est-à-dire que vous allez exploiter, vous allez pouvoir exploiter les matières premières, produire les produits intermédiaires pour pouvoir fabriquer un objet que vous allez mettre en vente sur le marché. Et bien sûr, le produit vendu sur le marché, vous pouvez l'influencer son tarif. Alors, moi je suis parti dans une, cette partie, par exemple, je suis parti sur l'usine de logiciels pour pouvoir me dire, allez, euh, on va faire des jeux vidéo, on va faire des antivirus, on va faire tout ça. Nous sommes sur, euh, ça va aller très bien avec le thème du jeu, en fait, le fait de faire des vidéos sur un jeu à l'industrie, je trouvais ça intéressant. Donc, au début, on a quelques éléments qui sont débloqués et qu'on va débloquer au fur et à mesure de notre avancée de la partie en construisant un bâtiment. De recherche qui se trouve ici, centre de recherche et développement, qui va nous permettre de faire des recherches. Ces recherches vont permettre plusieurs choses. Premièrement, de dé débloquer de nouveaux composants, de nouvelles euh, fabriques, de nouveaux, de nouvelles, de nouveaux bâtiments pour pouvoir améliorer sa production, et aussi des éléments, on va dire des effets passifs, augmenter euh, la production du bâtiment. Excusez-moi, augmenter la, bâtiment du, la production du bâtiment, augmenter la main d'œuvre, augmenter euh, la qualité, euh, baisser les coûts, etc., etc. Donc, des éléments de production et d'éléments un peu plus globaux. L'arbre de production est partagé à travers chaque type de production. L'arbre de recherche, excusez-moi, est partagé à travers chaque type de production. Et en plus, vous avez des bâtiments de ressources qui permettent de récolter les matières premières. Et vous avez des recherches globales euh, d'entreprise. De, je suis sur une partie que j'ai bien avancée, partie qui malheureusement je l'avais mise en facile et mon adversaire avec une seule adversaire a totalement abandonné et perdu la partie. Donc euh, je me retrouve tout seul, comme je suis en jeu libre, je n'ai pas de limite, donc je, je continue un petit peu pour voir ce que ça donnait. Donc on va un peu naviguer à travers les menus dans un premier temps et puis on ira voir la production. Donc on va revenir ici, où on a un aperçu rapide de l'entreprise qui nous permet de voir notre solde, notre valeur d'entreprise, donc c'est la valeur avec... Euh, tous les, le, le, la valeur des bâtiments, de notre solde, de ce qu'on produit et des secteurs 
qu'on dispose. C'est-à-dire que les secteurs, il s'agit tout simplement des régions de la carte qu'on va acheter pour être propriétaire et pouvoir construire des bâtiments. Les bâtiments que vous, pouvez, vous allez vous voyez ici, sont construits dans un secteur qui m'appartient. Ce secteur a une certaine valeur, avec une certaine main d'œuvre, main d'œuvre qui va diminuer plus on s'éloigne de la ville. Par contre, le niveau d'eau et la fertilité du sol, elle, va changer selon qu'on est proche ou pas de rivière ou de mer. Les ressources disponibles, ce sont les matières premières qu'on va trouver dans le sol de chaque secteur, qui sont différentes, comme vous pouvez le voir ici. Excusez-moi. Euh, oui. Ensuite, donc, dans mon secteur dont je suis propriétaire, a une valeur. Cette valeur que vous retrouvez ici, achat du secteur, donc c'est ma valeur qui fait 5 millions. Comme je n'ai plus d'adversaire, je pense que ça a bugué, puisque avant elle était à 8 millions quand j'avais encore mon adversaire. Vous allez avoir ensuite, en dessous, un bref aperçu de vos revenus, et un bref aperçu de vos charges. Alors, première chose que je peux dire, et que je trouve, c'est que ce jeu manque d'informations. Par exemple, dans les ventes, j'aurais bien aimé qu'il y ait une part à un rapport régulier de mes parts de vente par rapport à ce que j'ai produit. Comme j'aimerais bien savoir avoir un total de production, j'ai produit tant de produits de tel type entre période de cette période et cette période. Il nous manque des possibilités de faire des rapports, manque d'informations, parfois d'infobules. Une petite infobule aurait suffi là, mettre je euh, sur vente, il me dit combien j'ai vendu. Donc là, vous pouvez voir que je suis en bénéfice net de 46 000. J'ai un revenu de 80 644 et des charges de 35 000. Donc les charges, ça comprend bâtiment, les achats de secteur. Quand j'achète un nouveau secteur, donc c'est pris en compte dans la charge journalière. Les employés, les productions, la recherche. Là, on va dire que c'est pratiquement des coûts que j'ai tout le temps. C'est mes coûts de production, mes coûts de bâtiment. L'achat de secteur, ce sera plutôt un, un coût quotidien qui va arriver une seule fois plutôt euh, c'est exceptionnel il va faire grimper mes charges même sur une seule journée puisque c'est une dépense sur un seul coup ensuite on va avoir donc la vue l'aperçu des secteurs donc là j'en ai qu'un j'en ai j'ai commencé ma partie j'en ai acheté qu'un puisque j'ai réussi à placer tous mes bâtiments dessus j'ai pas la nécessité d'en avoir plusieurs je vais vous montrer notre partie où dès le départ j'ai dû en prendre un deuxième donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Le menu des constructions, donc c'est tous les bâtiments disponibles qu'on a débloqués, qu'on peut construire. Donc euh, ça manque un petit peu de peut-être un système de classement entre les bâtiments de justement, comme il y a trois types de, de recherche, on a les bâtiments de, de, de production et les bâtiments de type euh, exploitation. Ça aurait été bien de les séparer, parce que là, ça fait vraiment... Euh... Bon, au bout d'un moment, on, va... on connaît les images, mais j'aurais bien aimé une petite séparation. C'est un petit détail encore à changer. Les recherches que j'ai déjà montrées, donc là, j'ai actuellement... On peut mettre jusqu'à 6 recherches en, pro... en cours. Le petit défaut, c'est, je ne sais pas si c'est un bug, c'est qu'on ne peut pas annuler une recherche en cours. On ne peut pas, si on, rend... on se rend compte qu'on a fait une bêtise, on ne peut pas annuler la recherche en cours. Un petit point qui est pas mal, par contre, c'est si je veux... Euh... Une recherche sur un produit en particulier, donc prenons, euh, là je suis dans quoi non, Je ne suis pas dans le bon truc, mais si je veux faire ça, je vais mettre là, je dis je veux faire, allez, les colonnes vertébrales artificielles. Ça va me dire, entouré en rouge, toutes les technologies nécessaires pour pouvoir faire la technologie, euh, le, pro le produit que je veux mettre en vente. On va avoir ensuite une partie, petite partie inventaire qui nous permet de voir... Euh, les ressources stockées et produites. Euh, un petit aperçu de la souris nous dit par exemple là, les plugins pour réseaux sociaux, j'en ai 2050 stock, j'en produis 126 et j'en consomme 110. Donc ce n'est pas la consommation euh, de la production, euh, c'est la consommation de mes, toutes mes ventes. Et la production, c'est euh, pas la production maximale, c'est ce que je fais par jour. Parce qu'à chaque jour, ça va euh, bouger. Je vous montrerai après plus précisément les bâtiments. Je vais finir vite fait la barre du bas. Donc la publicité, c'est un élément que je n'arrive pas à voir encore son impact. Et c'est là aussi il manque un, un rapport, la possibilité de dire « j'aimerais un rapport de, euh, de l'impact de la publicité ». Peut-être que ce sera rajouté, mais pour le moment, je ne trouve aucun intérêt à faire de la publicité. Le marché mondial est un marché qui nous permet de vendre nos ressources en excédent, euh, excédentaire sur le marché mondial en, en, en régulier ou en, en un seul coup pour pouvoir euh, faire euh, bouger son stock et surtout ne pas dépendre que du marché local parce qu'il y a deux types de marchés, le marché mondial et le marché local. Et le marché local, je vais en venir juste après. Donc sur le marché mondial, on va avoir tous les types de ressources qu'on peut filtrer, bien sûr, ça c'est déjà pas mal, c'est une très bonne idée. On a ici les commandes en cours, donc c'est mes opérations en cours, vous pouvez voir qu'actuellement je vends 30 de plastique tous les euh, non, 200 de plastique tous les jours ainsi que 200 euh, systèmes intégrés, c'est quotidien, tous les jours je vends ces, ce stock. Pourquoi Car je sais que 
euh, on va tout supprimer. Je sais que les systèmes intégrés, voilà, il y a une demande régulière entre 150 et 300 tous les jours. C'est pas régul... c'est pas toujours la même offre, la même demande. Donc tous les jours, je vends environ 200 euh, systèmes intégrés à 300, ce qui me permet d'avoir en fait des sacrés revenus, hein, une hausse de revenus par rapport à si je faisais que de la vente en local. Donc à... il faut jouer avec ça, c'est-à-dire dans un premier temps produire pour le local et après partir sur le mondial et donc on va venir sur le local juste après là donc là on a les statistiques du marché c'est les statistiques du marché on peut y accéder en cliquant sur la ville vous allez voir en fait les besoins de l'offre la demande quotidienne sur l'ensemble des ressources qu'on peut produire donc vous pouvez voir que il y a pas mal de choses moi je ne produis que des logiciels donc il n'y a que moi qui vend et c'est ça le problème du jeu. Euh, un vrai problème, c'est que si on ne met pas beaucoup d'intelligence artificielle, c'est très pauvre en concurrence. Euh, avec un seul adversaire que j'avais fait en début de partie, euh, lui était parti sur l'automobile, moi sur les logiciels et dans un sens, ben, on, jouait, on faisait chacun notre vie, on ne se posait pas de problème à, à baisser ou monter les prix, ça n'influençait pas tant que ça. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est-à-dire que le statistique du marché, j'aurais bien aimé. Euh, en plus d'avoir la concurrence, que le marché mondial influence aussi la, les, les coûts du marché local, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on peut aller voir dans le logiciel, donc c'est ce que je produis donc, euh, que je produis, j'offre au quotidien 110 euh, plugins pour réseaux sociaux sur une demande de 144. Vous pouvez voir donc là, donc c'est les offres que je propose, et ici c'est les demandes quotidiennes. Avec la qualité du produit, donc on peut influencer grâce aux bâtiments et aux matériaux la qualité du produit et le prix moyen. Ici c'est le prix moyen, donc comme je suis le seul à appliquer des prix, eh ben c'est le prix euh, c'est le prix que j'applique qui devient le prix moyen. On peut avoir un petit historique euh, des mouvements des ventes et on peut avoir aussi un rapport donc, qui va nous permettre de sortir. Oula, euh, il y a un petit bug. Ça, c'est parce que je pense que j'ai dû recharger la partie. Donc, je vais en acheter un. On peut acheter des rapports pour 2000, c'est pas énorme. Euh, confirmer. J'en ai acheté deux, pas, de, pas grave. Et on va voir, en fait, dans le rapport, bah, tenez, voilà. Plugin réseaux sociaux, je peux voir que RGS Company vend 75 euros, 110 par jour. Et donc, j'ai 100% de part du marché. Et si j'ai un concurrent, par exemple ici, lui, il est mort, il n'est plus là. Bon, j'aurais eu euh, sa part, euh, c'est pour ça c'est bugué comme il est, l'autre a disparu, ça nous indique qui vend le moins cher parmi, par rapport à son adversaire, et c'est intéressant, j'aime beaucoup ce principe. Donc voici le marché local, et comment on influence ce marché local en, en achetant un centre commercial, et dans ce centre commercial, on va investir dans des étages qu'on peut ajouter au fur et à mesure, et investir dans des magasins. Chaque e-shop permet de vendre un produit. Donc là, j'ai trois, je produis trois produits et euh, je peux vendre trois types de produits. Je vends actuellement donc les plugins, les systèmes intégrés et des jeux. Ne faites pas attention au prix, c'est absurde, ça n'a aucun rapport à la réalité. Mais vous pouvez voir qu'actuellement, je les vends 130 euros pour des coûts de fabrication de 49. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Non, voilà, les coûts sont un peu abstraits euh, par rapport à, au, à, la, à la réalité. C'est réel par rapport au jeu en lui-même, mais ce n'est pas rien à voir avec ce qui se passe dans, dans la vraie vie. Après, donc, on influence le prix de vente. Je peux l'augmenter, je peux le baisser, mais plus je mets cher, moins je vais en vendre. Et euh, à 75, j'en vends 110. En ai, je trouve ça pas mal. Je pourrais baisser un peu pour en vendre un peu plus. Ici, il y a une demande de 22, j'en vends 20. Et le surplus, je le vends sur le marché mondial. Donc, avant j'étais à 400, j'étais à 19, à 17, et en baissant à 350, j'en ai vendu 3 de plus. Donc un gain un peu important, intéressant. Et les jeux vidéo, voici ce que je vends. Il y a une très forte demande, j'en en produis pas assez, il faudrait que j'en produise un peu plus, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas d'en faire plus. Alors, le petit, un autre défaut, c'est qu'on peut produire qu'un type de produit de la même classe, c'est-à-dire que je peux produire qu'un jeu vidéo. Un jeu PC, c'est un jeu PC, je peux produire qu'un jeu PC. Je pourrais pas dire je vais faire un jeu PC, un autre jeu PC avec un autre nom, avec un, une qualité un peu moins importante, mais moins cher. Ça, je peux pas le faire. Soit je vends que une seule chose, je produis que une seule chose. C'est dommage pour les logiciels. Après, je suis d'accord que pour tout ce qui est nourriture, c'est pas gênant, mais pour les logiciels, ça aurait été bien de pouvoir jouer là-dessus. On peut améliorer son étage pour avoir plus de magasins. Donc, en plus d'avoir un étage supplémentaire, on peut améliorer ses magasins. Pourquoi euh, on a la possibilité de mettre beaucoup de magasins C'est simplement que vous allez 
avec l'avancée de la partie, vous développez sur plusieurs types de, de production et donc vous allez avoir besoin de beaucoup d'espace de vente. Et euh, il y a deux petits éléments que je n'ai pas terminé à vous montrer ici, c'est la banque puisqu'on peut faire des emprunts. Euh, la banque peut aussi avoir, à, intervenir de différentes façons, c'est-à-dire qu'il y a des events qui vont apparaître de temps en temps, assez peu je trouve, il en faudrait un peu plus, events qui vont augmenter les coûts d'intérêt, qui vont fermer la banque, qui vont créer des grèves auprès dans vos usines, ce genre de choses. Et enfin, la partie marché boursier, quand on a un adversaire, on, a, on voit les bourses des autres et on peut acheter des bourses, euh, des parts d'action de, et quand on a plus de 50% de la, des parts d'une autre entreprise, on la possède. Justement, j'étais à 50-50 et euh, au lieu de, que je puisse récupérer la, la partie, la, les parts de mon adversaire, il a fermé l'entreprise. Je pensais que je n'avais pas assez d'argent pour acheter euh, les 50% qui restaient. C'est peut-être pour ça que le jeu a décidé de fermer totalement l'entreprise. Assez parlé maintenant de tout ça, de l'interface, vous avez rapidement ici les soldes, la valeur de l'entreprise et les, les coûts, l'argent que je gagne par jour. On va voir un peu comment fonctionne la production. Vous allez avoir un entrepôt qui va vous permettre de stocker toute la marchandise. Acheter, produite, extrait du sol, extrait de, des fermes, etc. Tout est stocké dans l'entrepôt. Et dans chaque bâtiment, on doit créer des, 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 des chemins. On doit dire, de telle ressource, tu vas à l'entrepôt, de l'entrepôt, tu vas dans tel bâtiment. On va ensuite avoir donc nos bâtiments de production. Voici une usine de logiciels. C'est ici que vous allez gérer l'ensemble de la production. Sur ce petit panneau d'information, vous allez avoir le nombre d'employés actuellement avec leur salaire. Euh, les employés augmentent au fur et à mesure de la partie en développant des technologies et en payant, comme vous pouvez voir, des améliorations de bâtiment. On le paye qu'une fois et on augmente de trois fois après la, la main d'oeuvre grâce aux technologies. C'est un certain coût, mais c'est intéressant. Pour pouvoir créer des nouveaux objets, il va falloir aussi des fois débloquer des améliorations de bâtiments, comme vous pouvez voir ici, et les chaînes de production actives qui sont présentes là. Donc, les chaînes de production sont ici. Donc je, sur cette usine de production, je propose euh, des plugins avec 30 salariés qui m'en produisent 125. Sur la gauche, les ressources, les coûts, coûts de production, coûts de ressources et coûts de fonctionnalité avec la qualité de ressources. Les ressources comme il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est un 100%. La coût de production, ça prend en charge les salaires, les coûts d'exploitation et le coût de chaîne de production. Le, le fait de créer une chaîne de production a un coût. La qualité, on peut choisir la qualité de la production. Euh, plus c'est élevé, plus le produit sera cher, vendu cher parce que la marge sera réduite puisque les coûts de production seront plus élevés. Mais la, les clients seront plus satisfaits. Le nombre d'employés attachés à cette chaîne de production et le coût total avec sa qualité du produit fini. Pour influencer le nombre de salariés, en fait, il faut influencer plutôt la quantité. Plus vous voulez en produire, plus il faut mettre d'employés. Le maximum que je peux mettre pour 30 salariés, c'est 125. Donc là, j'ai 125 de production quotidienne de cette ressource avec 30 employés. Et juste en dessous, vous avez les systèmes intégrés. Sur ce bâtiment, j'en produis 35, 71. Ça, c'est une ressource qui a un besoin de deux ressources premières, de matières premières, qui est l'aluminium et le plastique. Donc, au début, je les achetais sur le marché mondial et au fur et à mesure de l'avancée de la partie, j'ai produit mes bâtiments de production de matières premières. Donc, l'aluminium, assez simple, j'ai fait une petite mine. Par contre, pour euh, le plastique, il a fallu me faire une chaîne de production de pétrole brut, une usine pour, pour en faire du polymère et ensuite une usine pour en faire du plastique. Donc, assez euh, conséquent comme chaîne de production, trois bâtiments qui me permettent de faire du plastique et qui m'a permis de réduire mes coûts. Pour vous donner une idée, vous avez le coût des ressources ici, c'est le coût non d'achat mais de la, de la fabrication. Quand j'étais en achat juste de plastique, j'étais 20, 20 euros de plus. Donc j'ai gagné quand même pas mal pour chacun. Euh, voilà, donc là on a la production et qui est envoyée après, qui est stockée dans un entrepôt interne qui ensuite peut être envoyé vers l'entrepôt, puisque c'est de cet entrepôt que c'est envoyé au commerce. Il faut donc penser qu'on a deux, deux entrepôts, on a un, un premier entrepôt qui est le bâtiment de production, qui est très limité, on peut améliorer la, le stockage, mais l'idéal c'est d'envoyer tout à l'entrepôt en créant des lignes, de, des itinéraires de transport, donc là j'ai rien, j'appuie sur le bouton, mais j'ai pas besoin de choisir l'entrepôt et la ressource, j'en ai pas besoin donc j'annule. Et ensuite, c'est stocké ici, qui est un très très gros stockage, beaucoup plus de stockage. Et tout ça, après, permet d'envoyer soit à la compagnie, au centre de commerce, je veux dire, soit au marché mondial, via les offres de vente. Donc là, vous pouvez voir ma, ma petite production. J'ai trois bâtiments de production de logiciels. J'ai une usine de logiciels où j'ai divisé par deux, c'était mon premier pour essayer. J'ai ce bâtiment 
qui est euh, ma production de jeux vidéo où j'en mets 40 salariés qui m'en produisent 120 par jour ça peut, aucune ressource nécessaire c'est l'avantage des logiciels il y a très peu de bâtiments euh, très peu de ressources nécessaires pour produire et on a ce bâtiment celui-ci ou attendez je fais des bêtises il est il est il est là qui lui produit mes systèmes intégrés 142 donc là j'ai fait une grosse production d'aluminium et euh, et de plastique qui me permet d'avoir un revenu de 46 000 tous les jours pour le moment ce qui me permet donc de, de, de faire des projets d'investissement puisque j'étais parti de, dans l'idée de refaire un pour pouvoir partir sur des logiciels un peu plus élaborés par la suite après comme cette partie est un peu morte dans le sens où je n'ai plus d'adversaire je pense que je vais m'arrêter là sur celle ci je vais justement euh, aller vous montrer peut-être autre une autre partie un peu plus rapidement on va charger on va charger la partie 1 et donc euh, là c'est une partie où j'ai décidé de commencer parce qu'au départ la création de notre partie on choisit quel type de production on veut utiliser j'ai choisi euh, l'alimentaire la, et directement j'ai dû acheter déjà deux euh, réserves de deux, euh, deux zones deux secteurs parce que dans la première secteur je n'arrivais pas à mettre le bâtiment d'élevage donc je produis actuellement la peps qui est donc une boisson énergisante et pour produire cette ressource, j'ai besoin de tout ça. Vous pouvez voir, c'est déjà beaucoup plus complexe qu'un logiciel de les logiciels. Hein. Parce que de base, je suis obligé de faire des bâtiments d'exploitation de, pour pouvoir produire la première ressource dans ce type d'industrie. Euh, donc, j'ai besoin de deux bâtiments de production qui sont euh, la ferme et l'élevage. La ferme qui me permet de... J'ai séparé en deux pour le moment. L'idéal, je pensais qu'après, de faire, faire une ferme pour chaque type d'activité, mais là j'ai fait deux productions, du lait végétal et d'organique, et c'est le même principe, acide aminé et micro-organismes pour de l'élevage, qui me permet de produire euh, donc les peps, j'en produis 737 pour consommer 715, donc ce que je vends, j'ai un petit stock de 370, et vous pouvez voir que je commence à me stocker aussi sur des ressources d'élevage, sauf pour euh, les cellules cellulaires aminées, que j'ai l'impression j'en produis pas assez. J'en produis 120, il doit y avoir un petit, un petit euh, décalage. Et euh, vous allez avoir ma compagnie qui est ici, mon centre de commerce. Et donc, je vends euh, 715 sur une demande de 1100, ce qui me permet quand même de gagner plus de 6000 par jour. Euh, J'ai commencé cette partie pour avec une carte moyenne, donc une carte un peu plus grande, et surtout avec 4 adversaires, en espérant qu'ils seront un peu plus euh, actifs et qu'en en mode normal, en mode de difficulté un peu plus élevé, pour... Euh, faire changer un peu euh, que ce soit un peu plus, con de, plus de concurrence surtout que j'ai mis deux autres villes donc il va falloir construire dans chaque ville je peux construire un centre commercial et influencer euh, ça, chaque marché donc j'espère que les adversaires seront un peu plus actifs par contre ils sont tous mis autour de la même ville que moi hein. je me suis mis là-haut ils ont attendu quelques mois ils sont installés pour le moment ils n'ont rien construit euh, moi j'ai déjà bien produit j'ai déjà joué 7 mois eux, ils ont rien fait pendant cette mois. Ça, ça me laisse un petit peu perplexe sur la qualité de l'IA. Euh, c'est dommage. Surtout que le jeu n'est pas proposé multijoueur pour le moment. Donc, ça me laisse un peu perplexe. Euh, donc, je viens de finir une recherche qui me permet de produire de nouvelles boissons, etc. Je vais, euh, je pense, m'arrêter là. On va mettre le jeu en or vitesse normale. Euh, Est-ce que j'ai une recherche en cours Oui. Je produis donc, j'ai besoin de remonter euh, mon argent, parce que je, on commence quand même à, 50, à 30 millions je crois. 40 et j'ai quand même déjà pas mal dépensé. Tout ce que j'ai à dire pour terminer, c'est que euh, le jeu est très euh, entraînant. C'est-à-dire que dès qu'on est lancé dedans... Excusez-moi un petit ternurement. Oui, dès ce que je disais, oui, le jeu... Euh, me donne envie, c'est-à-dire que j'y ai joué, j'ai pas arrêté de l'après-midi, euh, j'étais satisfait parce que euh, j'ai pas mal de choses à découvrir. Le problème, c'est que j'espère, c'est que l'IA fera vraie preuve de, de difficulté euh, pour mettre des bâtons dans les roues dans euh, le développement de mon, en, de mon entreprise, euh, dans pas mal de choses. J'espère qu'il y aura un peu plus de difficultés. Je trouve dommage aussi qu'il nous manque un peu d'informations, comme je l'ai dit, pour les publicités, pour l'état de, des ventes. C'est-à-dire que tous les six mois, on a un rapport qui va nous dire combien d'unités on a vendu, mais j'aime pas l'information 
précise de combien d'unités j'ai vendu sur le marché mondial, sur le marché local, combien j'en ai produit, etc., etc. Tout ça, il manque des rapports que j'aurais aimé avoir facilement. Euh, c'est dommage pour moi, c'est le petit point. Après, le jeu 15 euros ou 20, entre 15 et 20 euros, c'est un petit jeu, c'est un petit budget. Il a pas mal de, de, comment dire, de contenu dans le sens où il y a quand même... 8 arbres de production différents à, à découvrir. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à tester, à, à s'amuser. Malheureusement, trois petites cartes, mais je pense que vu euh, la taille de la moyenne et même de la grande, il y a de quoi faire de tout, en essayant de produire dans les différents axes de production. Euh, J'aurais aimé un mode défi, ou une petite campagne, pourquoi pas, où on est peut-être d'une petite entreprise sur des cartes un peu plus petites, avec des, des paliers, des objectifs à atteindre. Euh, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il manque des ressources. Voilà, moi, pour, dire, pour terminer, euh, sur ce petit mot, euh, le jeu, euh, si vous êtes intéressé, je vous le conseille, si vous aimez ce genre de jeu de gestion. Après, je ne suis pas un expert, mais je trouve qu'il a un potentiel intéressant euh, qui mérite juste quelques petites améliorations et un suivi de la part des développeurs, que j'espère sera fait. Voilà, moi, j'espère... J'espère que vous avez en tout cas apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci à tous, au revoir.